Piero Nasuti, presidente dell'ASD Tribù Frentana, in occasione della nona notturna lancianese. Manifestazione aperta a tutti che si terrà il 2 giugno. Vuoi raccontarci un po' quali saranno gli spunti principali? Sì, felicissimo di annunciare questo evento, questa manifestazione, appunto giunta al nono anno. Si tratta di una notturna, una gara podistica e non solo, nel senso che eh, due saranno le discipline, una competitiva per corridori, per coloro che esercitano questa attività sportiva in maniera agonistica, ma anche la camminata, una camminata aperta a tutta, aperta a tutta la cittadinanza e non solo, che abbiamo detto si svilupperà all'interno del centro storico il capoluogo frentano, quindi dalla nostra città Lanciano. Eh, si svolgerà all'imbrunire, quindi essendo una notturna avremo modo di ammirare gli splendidi quartieri della città medievale, quindi toccherà tutti e quattro i quartieri storici, Civitanova, Sacca, Lanciano Vecchia e Borgo e un percorso che per la disciplina agonistica è di circa 10 km, quindi due giri di 5 km, invece per la camminata, quindi non competitiva, un giro solo di circa 5 km. Eh, ci aspettiamo una grande partecipazione, l'anno scorso sono intervenuti più di 500 eh, tra agonisti e non agonisti e quindi insomma, ci hanno colto anche di sorpresa perché non eravamo così eh, pronti a tale brillante risultato, quest'anno aspettiamo che quanto meno di ripetere questi numeri e anzi migliorar, migliorarli. E ci saranno premi per tutti i partecipanti, sia per la disciplina agonistica che non agonistica, un bellissimo pacco gara con dei gadget offerti dai nostri main sponsor e quindi insomma poi qualche sorpresa, braccialetti che verranno forniti, che illumineranno tutti i partecipanti e che quindi ecco ci sarà una scia nel centro storico, nella città che insomma ecco sarà una, una nota di colore ancora di più eh, che potrà essere, potrà essere ammirata da tutti. Con il vice sindaco Danilo Ranieri, Lanciano torna al centro nel corso del mese della cultura con Sport Uh, nel corso della nona notturna lancianese che vedrà diversi sportivi in gara immersi nelle bellezze dei quartieri storici di Lanciano. Sì, hai riassunto un po' tutto. La notturna lancianese chiude il mese della cultura e dello sport che noi abbiamo innovato, non essere più solo cultura e sport perché abbiamo detto che volevamo fortissimamente che cultura e sport fossero il rovescio della stessa medaglia, della stessa socialità, dello stesso modo di vivere insieme, di educare, di dare dei messaggi come sono quelli che vengono dalle arti, dalle manifestazioni anche sportive. E in questo caso è uno sport di massa che si può praticare anche gratuitamente perché il podismo, l'attività fisica in questo caso non richiede particolari specializzazioni, bravi alla, comita, alla, alla tribù frentana per rinnovare questo impegno, hanno ringiovanito anche la loro associazione e quindi c'è speranza che possa crescere. Ho invitato la stessa associazione, come invito le altre di questo settore, a trovare anche una sintesi comune, perché mi piacerebbe che in 12 mesi dell'anno ci fosse una manifestazione diciamo, intorno al podismo, intorno a questo tipo di disciplina sportiva, che è anche uno stile di vita, perché loro insegnano che um, dovremmo fare i classici 10.000 passi quotidiani, magari qualcuno le fa in maniera diversa questi 10.000 passi, ma dovremmo capire che è anche una questione di educazione e di stile di vita. Per cui se riuscite a organizzare anche una manifestazione a ogni, per ogni stagione sarebbe l'ideale. Questa può crescere tantissimo perché noi siamo tutti un po' per chi ha la nostra età, vi, eh, diciamo orfani della Coppa Speranze Fiat di tantissimi anni fa, credo che Lanciano possa ricandidarsi ad avere un ruolo anche regionale, per cui come Comune diamo la disponibilità che laddove volessimo unire, oltre al fenomeno massivo, oltre al messaggio culturale, al messaggio sportivo, anche qualche altra manifestazione o elevare il livello di una gara competitiva in regionale o interregionale, siamo disponibili.